10 august, Ioan 15, de la 9 la 17. Cum m-a iubit pe bine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie de plină. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut ce am auzit de la tatăl meu. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă și roada voastră să rămână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. Dragoste mai mare nu are nimeni. Și în aceste versete Domnul are ceva să ne spună. În versetul 9 ne arată Că așa cum l-a iubit Tatăl pe el, așa ne iubește. El. Nu este aceasta minunat? Fiul care din veșnicie a făcut voia Tatălui și reprezintă ce a avut Dumnezeu mai drag, ne spune că în aceeași măsură și el ne iubește. De aceea ne îndeamnă să rămânem în dragostea lui, arătându-ne în versetul 10 cum se întâmplă aceasta. Noi să ținem poruncile lui cum el ține poruncile Tatălui din cer. Aceasta nu are nimic a face cu fapte de neprihănire, fiindcă Isus este neprihănirea noastră. Dar pe cei care El i-a făcut neprihăniți, aceia au îmbrăcat neprihănirea Lui și doresc să umble și să trăiască în ea. A face voia lui Dumnezeu nu este pentru ei o lege aspră, ci un privilegiu și o dorință a inimilor. Nu-i de mirare că ei sunt născuți din Dumnezeu și duc în ei chipul Lui. Cine nu face voia lui Dumnezeu, se împotrivește lui. Fă dar din inimă și prin puterea lui Dumnezeu, vei rămâne în dragostea lui Isus, care îți va da multe bucurii. Dar Isus ne îndeamnă totodată și să ne iubim unii pe alții, așa cum El ne-a iubit. N-ai voie să ții dragostea numai pentru tine. Cine tot timpul primește dragoste, fără a o da mai departe, ajunge cu inima goală. Dar cine primește dragostea lui Dumnezeu și o dă mai departe, Acelia îi se tot completează din nou din dragostea lui Dumnezeu. În versetul 13 aflăm că nimeni nu are o dragoste mai mare ca cel ce își dă viață pentru prieteni. Dar tocmai aici Domnul a depășit cuvântul său, fiindcă El ne-a iubit și și-a dat viață pentru noi atunci când noi eram încă dușmanii Lui. Isus a făcut ceea ce ne îndeamnă aici. El a arătat prin fapte dragostea care își dă viața pentru prieteni, și îi numește prieten pe cei care fac ce spune el. Ești și tu un asemenea prieten al lui Isus Hristos sau ți este greu să faci voia aceluia care și-a dat viața pentru tine? Poruncile lui nu sunt grele, ci le fac fericit pe acela care le împlinește din toată inima. Păcatul aduce numai nenorocire, dar voia lui Dumnezeu ne aduce fericire, adăpostire și petenia aceluia care și-a dat viața pentru noi. Inima, ce vrei mai mult?